Olá pessoal, did you know that Queen Elizabeth II already came to Brazil? And can you guess what famous personality she met? And can you guess what exotic gifts she received during her visit? By the way, today's lesson will be 100% in Portuguese, so you can practice your listening while finding out more about the Queen's visit to Brazil. Em 1968, a Rainha Elizabeth II fez sua única viagem ao Brasil. A visita fazia parte de um programa britânico de integração econômica com os países da América Latina. A monarca e seu marido, o duque de Edimburgo, ficaram no Brasil por 11 dias. Na ocasião, eles visitaram seis cidades e participaram de diversos eventos. No dia 1 de novembro daquele ano, a aeronave da Real Força Aérea, que trazia a Rainha Elizabeth II, pousou na cidade de Recife. De lá, a monarca se dirigiu em cortejo pelas ruas da capital ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, onde foi recebida pelo governador e por personalidades locais. A segunda cidade visitada pela rainha no Brasil foi Salvador. E como ela foi de Recife a Salvador? De iate real da marinha inglesa. A rainha Elizabeth e o príncipe Philip embarcaram no Britânia, que funcionava como embaixada flutuante, e seguiram para Salvador, na Bahia. Em Salvador, eles conheceram Palácio da Aclamação, o centro de Salvador, incluindo a histórica Igreja de São Francisco, o Museu de Arte Sacra e o Mercado Modelo. Ainda em Salvador, algo inusitado aconteceu. Um lojista furou o esquema de segurança e entregou ao Duque de Edimburgo um berimbau de presente. No início da tarde, retornaram ao Britânia rumo ao Rio de Janeiro. Uma procissão de 40 embarcações acompanhou o Iate Real até quase a saída da Baía de Todos os Santos. Assim que chegaram no Rio de Janeiro, já embarcaram para Brasília, a terceira cidade a ser visitada. Na capital do Brasil, a rainha foi recebida pelo então presidente Arthur da Costa e Silva, visitou o Palácio da Alvorada, participou de uma sessão no Supremo Tribunal Federal, fez um pronunciamento no Congresso Nacional e foi convidada de honra em um banquete no Palácio do Itamaraty. Ainda em Brasília, a rainha ganhou um presente inusitado, um casal de onças. Os animais foram dados em retribuição aos cisnes reais doados pela rainha ao zoológico da cidade. De Brasília, seguiram para São Paulo, a maior capital brasileira. Durante o dia, visitaram o Monumento de Ipiranga, marco da independência brasileira, o Edifício Itália, um dos cartões postais da cidade, e à noite foram recebidos pelo governador de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, residência oficial, para um banquete de boas-vindas. O evento teve como convidados especiais artistas de renome nacional, como... Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Elza Soares. Na manhã seguinte, a rainha Elizabeth II dirigiu-se à Avenida Paulista, onde inaugurou a nova sede do Museu de Arte de São Paulo. À tarde, foi até Campinas, no interior do estado, onde conheceu o Instituto Agronômico, um importante instituto de pesquisa fundado em 1887, pelo imperador Dom Pedro II. Antes de decolar em rumo ao Rio de Janeiro, a rainha pôde praticar um de seus hobbies favoritos, equitação. Já no Rio de Janeiro, a rainha ofereceu um jantar para 50 convidados a bordo do iate real. 
No dia seguinte, conheceu alguns dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, como a Praia de Botafogo, o Mirante Dona Marta, o Outeiro da Glória, onde está a Igreja da Glória. À tarde, a monarca inaugurou o início das obras da ponte Rio-Niterói, hoje a maior ponte em extensão do país, com mais de 13 quilômetros de extensão. Uhum. À noite, assistiu a um desfile improvisado de carnaval com passistas e ritmistas da Estação Primeira de Mangueira, na Embaixada do Reino Unido, em Botafogo. No domingo, dia 10, depois de almoçar no Britânia, a rainha e o duque seguiram para o Maracanã, onde assistiram a um jogo entre seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. As seleções contavam com jogadores de renome como Pelé. O evento teve público superior a 100 mil espectadores. Na ocasião, Pelé marcou um dos gols na vitória da seleção de São Paulo por 5 a 3. Ao final da partida, a rainha entregou o troféu nas mãos do jogador. Por fim, na manhã de 11 de novembro, uma segunda-feira, a rainha embarcou no aeroporto do Galeão rumo ao Chile para dar continuidade à programação de visitas aos países da América Latina. Então, você adivinhou qual personalidade brasileira a rainha conheceu pessoalmente durante sua visita ao Brasil? E o presente exótico que ela recebeu. Se você gostou da aula de hoje, não se esqueça de comentar e dar o seu like. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!